Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na ito'y magluluto tayo ng chapsuy. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, magumpisa na tayo! Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang wok o sa isang frying pan. At kapag mainit na yung mantika, ipapan fry na natin dito yung hipon. Itong hipon ay tinanggalan lang natin ng balat at ng ulo at na-devain na rin natin ito. Ipiprito lang natin yung isang side ng isang minuto. Pagkatapos ibaliktad naman natin to. Ganun din ang gagawin natin. Ipiprito din natin yung isang side ng isang minuto ulit. Pagkatapos ay tatanggalin lang natin itong hipon dito sa ating lutuan. At uumpisa na natin igisa yung sibuyas. Ang gamit kong sibuyas dito ay sibuyas na dilaw na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Walang kaso dito kung gumamit kayo ng puti o napulang sibuyas. Ilagay na rin natin yung bawang. At ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy nang lumambot yung sibuyas. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung pork. Hiniwa lang natin ito ng maliliit at maninipis na peraso. Nang sa ganun ay madali lang maluto. Ilalagay ko na rin dito yung manok. Ito ay boneless chicken breast na ganun din hiniwa din natin ng manipis na peraso. Itutuloy natin ang pag-isa hanggang sa mag-light brown ang kulay nito. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng toyo. Haluin lang natin ito. At maglalagay tayo ngayon ng oyster sauce. Ito yung nagpapalasa dito sa ating chapsuy. Toyo lang, pati oyster sauce. Maglalagay din ako dito ng tubig dahil ang gagawin natin maya-maya ay papakuluan natin itong mga karne hanggang sa lumambot ito. Hintayin lang natin na kumulo itong liquid at pagkatapos ay tatakpan na natin. At lulutuin lang natin in medium heat na mga 15 minutes o hanggang sa tuluyan ng lumambot yung mga karne. Sa puntong ito, malamot na yung karne ng baboy at ng manok. Haluin lang natin itong ating naluto at pagkatapos ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Mag-uumpisa tayo sa cauliflower. Ito yung cauliflower florets. Hiniwa lang natin. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ihanda na natin yung carrots. Yung carrots naman hiniwa lang natin crosswise. Pwede ninyong disenyohan ito, nakagaya nito, o pwedeng ordinaryo lang na bilog. Ilalagay na rin natin yung red and green bell peppers dito. Haluin lang natin. Ang gusto ko dito sa chapsuy, napakadaming gulay kaya napakagandang tingnan at masarap pa. Ito naman yung ating snow peas. Pwede rin kayong gumamit ng snap peas dito. Maglalagay din tayo ng young corn o yung baby corn. Pwedeng sariwa, pwedeng delata. Haluin lang natin ito. At maya-maya lang, ihahanda na natin yung pinakahuling gulay. At ang tinutukoy ko dito ay yung cabbage o yung repolyo. Ito na yung repolyo. Ito toss lang natin ito. Siguraduhin lang natin na humalo na sa ibang mga ingredients. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. Lutuin lang natin ng 5 hanggang 7 minuto o 5 to 7 minutes. Sa puntong ito, luto na yung gulay pero hindi natin in-overcook. Mas maganda kasi kapag medyo crisp pa yung gulay habang kinakain natin. Hakaluin lang natin ito. Ito toss lang natin ito para humalo yung sauce dun sa mga gulay. Ngayon naman ay ilagay na natin yung hipon na pinanfry natin kanina. Itutuloy lang natin ang pag-toss. Ang sa ganun ay ma-distribute itong hipon. Maglalagay din tayo dito ng ground black pepper. 
Ito na yung seasoning natin. Hindi na tayo mag-aasin dahil gumamit na tayo kanina ng toyo, pati na rin ng oyster sauce. So para sa akin, tamang-tama lang yung alat nito. Ilalagay ko na din dito yung nilagang itlog ng pugo o yung boiled quail eggs. Sa puntong ito, ready na itong ating chapsui. Pero kung gusto ninyong medyo malapot yung sauce, lalagyan lang natin ito ng tubig na may cornstarch. Ituloy lang natin ang paghalo dito. At mapapansin niyo habang hinahalo natin, unti-unti nang kumakapal o nagfifiken yung sauce nito. Lutuin lang natin ng 30 seconds pa. Pagkatapos, iserve na natin ito. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay may natutunan kayong bago sa pagluto ng chapsui. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion, feedback, o kung gusto ninyong i-share yung inyong chapsui recipe, mag-comment lang kayo dito sa ating video. Huwag nyo rin sanang kalimutang ilike itong ating video. At kung gusto ninyong ma-notify kung may bago tayong upload, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating Chopsui! Tara! Kain na tayo!